Hello everybody. We are here to learn English the easier way and most of us हम ज्यादातर regular life में ये experience करते हैं कि हमारा जो English बोलने का way है fluency है that is something जो हम अच्छे से achieve नहीं कर पाते हैं Basically English books में से पढ़ना उसका exam देना is very is something जो एक routine pattern है जो हम करते ही करते हैं बट बोलने में कॉन्वर्सेशनल इंग्लिश कॉन्वर्सेशन के हिसाब से या अभी फेस वेरी डिफिकल्टीज बहुत ज्यादा मुश्किल हम फील करते हैं कि हम कैसे बोले सो इफ आई टॉक द बेसिक्स ऑफ इंग्लिश बोलने में स्पेशली लिखने की तो है ही जो है इज ऑल अबाउट सेंटेंस का फॉर्मेशन वर्ड्स लेटर्स जुड़ के बनते हैं वर्ड्स और वर्ड्स जुड़ के बनता है एक सेंटेंस अब आपको सेंटेंस बनाना आता है तो उसके अंदर आपको टेंसेस और ग्रामर ऐड करनी आ जाएगी बेसिकली ग्रामर मतलब इंग्लिश इज बेसिकली ऑल अबाउट योर आप सेंटेंस कैसे बनाते हो और उसमें ग्रामर करेक्टली कैसे यूज करते हो सो दिस इज हाउ हम ग्रामर और सेंटेंस के कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स पे बात करके इंग्लिश को सीखने का एक एफर्ट करेंगे सो लेट्स गेर आ सेशन स्टार्ट लेट्स बिगेन सो आज के सेशन में विल बी डिस्कसिंग व्हाट इज फुल फॉर्म आई मीन देर आर सम फुल फॉर्म्स एंड शॉर्ट फॉर्म्स व्हिच विल बी डिस्कसिंग देन वी हैव हु व्हाट यूजेज हु और व्हाट हम बेसिकली काफी बार डिफिकल्टीज फेस करते हैं इसको कहाँ यूज करें देन वील डिस्कस ग्रीटिंग एंड इंट्रोडक्शन जो एक ऐसा पावरफुल जिसमें बहुत डिफिकल्टीज फेस करते हैं किसी को ग्रीट कैसे करें इंट्रोड्यूस कैसे करें फिर टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस जैसे मैंने अभी सेशन एक्सप्लेन करते ही बोला था कि सेंटेंस का जो टाइप होता है वो ओ, आपको कैसे इंग्लिश सीखने में हेल्प करेगा और फिर है सिंगुलर टूल का कॉन्सेप्ट द नंबर थ्योरी सो लेट्स बिगिन फर्स्ट इज फुल फॉर्म्स एंड शॉर्ट फॉर्म्स फुल फॉर्म्स एंड शॉर्ट फॉर्म्स का सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस ये है कि जब हमें कोई पैराग्राफ रीड करने के लिए देता है तो हमारे सामने कुछ ऐसे वर्ड्स आते हैं लाइक दीज वर्ड्स और जब हम पैराग्राफ को एक लय में पढ़ने की कोशिश करते हैं और जैसे ये शॉर्ट फॉर्म्स आती हैं हम थोड़ा सा अटक जाते हैं तो बेसिकली हम अटके ना इसीलिए हमें फुल फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म का कॉन्सेप्ट सीखना है वेरी इंपॉर्टेंट जैसे आई एम आपका हो जाता है आई एम आई अपोस्ट्रफी एन एम यू आर बिकम्स यू आर ई ही इज ही इज शी इज शी इज इट इज इट्स Are not becomes aren't, is not becomes isn't it? Do not becomes did it? There are many examples which we will be discussing in the worksheets. So, अब हम इसको अगर practically देखें तो he is watching TV. He is watching TV. It is a sunny day today. It's sunny today. So this is how. एक तो शॉर्ट फॉर्म यूज करने से सेंटेंस थोड़ा शॉर्ट सिंपलर बन जाता है पढ़ने में आसानी होती है अब पढ़ने में आसानी तब होगी जब आपको शॉर्ट फॉर्म्स पता होंगे सो मूविंग ऑन वी हैव हु व्हाट यूजेज व्हाट हम किसके लिए यूज करते हैं हु हम किसके लिए यूज करते हैं हु हम यूज करते हैं लोगों के लिए फॉर पीपल व्हाट हम यूज करते हैं थिंग्स के लिए और वेयर यूज करते हैं हम प्लेसेस के लिए बेसिकली दिस पीपल पीपल Things and places are nothing but nouns. So people के लिए who, चीजों के लिए what, and places के लिए where. Example, who is the Prime Minister of India? So who को हमने किसके साथ replace किया? Shri Narendra Modi is the Prime Minister of India. We replaced who with Shri Narendra Modi. That means another noun. Who means who got replaced by a person? People. What are you doing? आप क्या कर रहे हो आई एम ईटिंग एन एप्पल वॉट को रिप्लेस किया मैंने एप्पल के साथ एप्पल इज एन ऑब्जेक्ट एक थिंग है वेयर इज गांधी नगर लोकेटेड इट इज लोकेटेड इन गुजरात सो वेयर को हमने रिप्लेस किया प्लेस के साथ विच इज गुजरात नेक्स्ट इज ग्रीटिंग्स एंड इंट्रोडक्शन हम बेसिकली किसी को ग्रीट कैसे करते हैं इंट्रोड्यूस कैसे करते हैं 
creating an introduction is actually all about your etiquettes. Hello, hi. Good morning. Good night. Good evening. Good afternoon. Hello, how are you? Good morning. Have a good night. Have a great day ahead. All these are something joke kisi bhi conversation ko ek etiquettes basically mannerful bana dete hain. So, in words ka huna in any conversation is very important. Jaise ha, agar hum kisi conversation ke example ki baat kare to, teacher says, says, good morning students, how are you all? To which the student says, good morning ma'am, fine, thank you. So, ye chote chote good morning words ho gaya. Fine, thank you. Ho gaya. Isse conversation jo hai, hamari thodi si fine tone ho jati hai. Raj says, hey, Sheetal, what is up with you today? Sheetal says, hello, Raj, I'm busy with my work. So here, the importance of hey and hello has a lot to do. Interviewer says, a very warm welcome to you, to our company. Please have a seat. And the interviewee says, thank you. Interviewer jo interview le raha hai and interview jo interview de raha hai. So interviewer ne taki the person feels welcome wo nervous feel na kare usne bola very warm welcome to you to our company and he says thank you sir so these are just basic manners just the conversation got enhanced ho jati hai ab hum karte hain types of sentences jinme samajhna bahut zaruri hai jaise ki maine kaha tha english grammar is all about actually it is based on the types of sentences so here the statement sentences सबसे पहले बात करते हैं स्टेटमेंट सेंटेंसेस की जिनके एंड में आता है फुल स्टॉप एंड दे टेल यू अबाउट समथिंग फिर होते हैं आपके क्वेश्चन सेंटेंसेस क्वेश्चन सेंटेंसेस हैव अ क्वेश्चन मार्क इन द एंड एंड सेंटेंसेस ऑफ अवेजमेंट मतलब कि कुछ एक अचानक से सडन से कुछ सरप्राइज सा मुझे मिला तो दे एंड विद अ क्वेश्चन मार्क एंड दे बेसिकली इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं एग्जांपल्स देखते हैं दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया what is the capital of india and our delhi is the capital of india is so beautiful so this is what we are talking about ye aapka statement sentence ho gaya ye aapka question sentence ho gaya and this becomes a sentence of emotions basically surprise ah delhi the capital of india is so beautiful to mujhe se ek emotion pata chal raha hai iske iske end mein aaya exclamation mark ये एक क्वेश्चन है एंड दिस इज अ स्टेटमेंट सेंटेंस सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम नंबर्स द सिंगुलर प्लूरल कॉन्सेप्ट इन सेंटेंसेस जिसमें हम बहुत गलतियां करते हैं बेसिकली इज आई एम आर का मिस्टेक्स आई एम टॉकिंग अबाउट द डॉग इज चेजिंग द कैट अब जैसे डॉग डॉग्स बना तो इज बन गया आर द डॉग्स आर चेजिंग द कैट Thank you so much. We are done with our session for today. Keep practicing. Thank you.